¿Cómo están? Un gusto que estén aquí otra vez en este programa que se hace cada 15 días, que se llama Cypher de Conocimiento, desde eh, la página de Reacción Hip Hop MX, que es una asociación civil eh, hip hop que se dedica a diferentes cosas. Y hoy tenemos unos invitadas, tenemos unas marcas que están eh, representando el hip hop de la forma street fashion. Y bueno, para... Antes de, de presentarnos, me gustaría presentar a Sakushika. Él viene de, de Anahuac Zulu. Entonces, él nos va a dar una pequeña plática sobre el street fashion. Así que te voy a dejar con él. Bueno, eh, saludos a todos. Buenas noches a toda la gente que nos esté viendo. También eh, gracias por la invitación, Iván. Y pues bueno, me quedé este un poco... Eh, fuera de la sesión pasada que tenía que entrar también para dar ahí una breve entrada para lo del breaking, pero pues aquí estamos, saludos a Charles, saludos a Vago, saludos a Lumbre, a todas las marcas que están acompañando, y pues bueno, vamos a hablar del séptimo elemento, que es el street fashion, ¿no? Entonces, bueno, el street fashion como tal eh, es planteado dentro de los elementos que plantea el templo del hip hop, ya para 1996 empiezan a juntarse varios pioneros para firmar este pues una carta y también ahí eh, Templo de Hip Hop plantea pues dentro de los elementos incluir más cosas eran los primeros cuatro elementos que pues ya todos conocen y pues posteriormente el conocimiento que es el elemento que se, se instituye por Zulu en el 76 y ya para 1996, pues se dan cuenta que deben de incluir más elementos. El séptimo, pues es el street fashion, y precisamente refiere no solamente a la moda, pero de una forma trascendental. Por ejemplo, eh, hay mucha gente que no sabe cómo, cómo ha empezado como la cuestión de la moda, ¿no? Les, eh, les explicábamos en las sesiones de conocimiento que tenemos, que por ejemplo esta... esta Dar un ejemplo acerca de cómo ha trascendido, por ejemplo, la cuestión de las cornrows, de todos los peinados, pues empieza también desde una época de la esclavitud, donde en los campos, donde tenían trabajando a la gente esclava, pues ahí las señoras se subían con los niños más pequeños y les empezaban a hacer pues los peinados, les, les hacían los surcos, que eran las rutas de escape por las cuales pues podían escapar pues los esclavos, entonces eh, esto ya con el tiempo pues pasó, pas, pasó a ser una moda pero pues obviamente tiene un contexto histórico y social bien importante y así con diferentes cuestiones, no los pantalones anchos eh, la cuestión también del graffiti en las marcas no cómo empezó a impactar en el barrio y de repente las grandes marcas este pues bueno de básquetbol o de deportes etcétera, empiezan a llevar a, su, a la ropa este tipo de cuestiones como por ejemplo eh, pues sí una marca no quiero meter gol pero bueno Nike y con, con o sea metían el nombre de la marca con un aerosol no entonces ya ya era urbano porque tenía un aerosol que pues te daba como el acercamiento hacia hacia atraer algo citadino para la gente que no estaba acercada a los barrios pues donde se está dando el graffiti no y pues hay varias cositas, hay varias cositas dentro del hip hop, hay muchos códigos en la forma de vestirse, en la forma de, eh, de poder lucir también las prendas, ¿no? Entonces es algo que a través de los años se pues, ha trascendido mucho a un punto donde pues existen hoy en día marcas ya este personales donde la misma comunidad del hip hop ha creado sus marcas y pues bueno, ahí van adelante con el apoyo también de toda la comunidad que ayuda a comprarlas, entonces es recíproco, es unida y vuelta, es eh, apoyar a la banda que está eh, creando pues sí un, una forma de sustentar su arte y seguir dentro del medio, y también la gente pues apoyar a la misma comunidad, pues precisamente para que las grandes empresas no sean las que manejen siempre la cuestión de las finanzas y el dinero y las ganancias y pues para la banda nada siempre hay que aportarle a consumirnos entre pues la misma comunidad hip hop no perfecto amigo qué gusto que estés aquí con nosotros gracias 
y eh, estamos esperando las otras marcas, eh, realmente eh, el mercado mexicano, amigo, eh, hip hop es muy interesante porque eh, somos un, un medio, somos una parte muy pequeña todavía de una, de una asociación, de una sociedad muy chica, pero eh, consumista, ¿no? A final de cuentas, eh, las gorras, las playeras, las sudaderas, eh, primero llegaron de la parte de, de Estados Unidos y después eh, todas estas marcas que están aquí y otras que no están, eh, intentaron desarrollar sus propios modelos, sus propios diseños y eso, o sea, eso ha estado bastante padre. ¿Tú cómo lo ves, mi hermano? Pues sí, yo creo que es, es bien importante que también, eh, digamos, la gente que no se le puede pedir nada, digamos, pues a las grandes marcas que se han apoderado de toda la cuestión urbana, sobre todo lo que tiene que ver con la referencia del hip hop, y que sea retribuible ¿no? para la comunidad, porque pues, solamente está el beneficio hacia esas grandes marcas. Pero bueno, también está estipulado dentro de eh, el Gospel of Hip Hop, que sacó Carrot One con Profesor Sid en el 96, y maneja templo el hip hop, que pues también, así como las marcas, eh, bueno, la banda consume a las marcas, también las marcas de alguna forma retribuyen hacia la sociedad hip hop. Pues bueno, ¿de qué forma? Ha habido festivales, ha habido eventos, etcétera, donde las marcas son las mismas patrocinadores de los eventos, regalan algunas prendas, etcétera, y de esta forma, pues también se está apoyando a la banda que pues está en otro rubro, que es la, cuest la cuestión de la organización de eventos, ¿no? Entonces, son, hay miles de formas de poder apoyar, entonces, es sugerido por templo del hip hop, precisamente, pues apoyarnos entre comunidad hip hop, entre nosotros, para hacer crecer, pues todo esto, ¿no? No es de la noche a la mañana, sino eh, pasa como en el ambiente del rap, que pues, a final de cuentas, ahorita ya entró Ocesa, y vio que los eventos de rap en algunos artistas son redituables, y pues empiezan a hacer sus eventos, siendo que todo esto, pues lo ha sacado adelante la comunidad hip hop, ¿no? Empezando a hacer desde eventos donde todos aportan desde su dinero, lo mismo en la, en la ropa, ¿no? O sea, hacer una inversión para sacar un modelo suele ser a veces caro, pero pues bueno, la gente hace el esfuerzo y trata de mantenerse autosustentable. Lo que podemos hacer comunidad, como comunidad precisamente es pues apoyarnos, consumir las marcas este pues de, de la banda y apoyar ese, ese emprendimiento económico, ¿no? Entonces, está, estamos hablando del de emprendimiento económico, que también es un elemento, pero también del street fashion y la moda urbana. Uh -huh. Perfecto. Pues, eh, amigo, te voy a... Eh, ah, ya se están conectando algunas otras marcas. Eh, tenemos un problema ahí con Lifestyle, que no sé por qué no lo deja ingresar. Eh, creo que, por si, si Hanno me está escuchando, eh, creo que tienes que entrar, amigo, con eh, micrófono y cámara encendida, porque creo que es lo que te está marcando, porque sí me deja ver que estás en una sala de espera, pero no me deja agregarte a este, al, al streaming. Entonces, si pudieras este, volver a intentarlo... Eh, o en la computadora también. Y bueno, eh, muchas gracias, gracias, este, Saku, Saku por, por esas palabras. Y bueno, vamos a pasar a la parte del de cipher de conocimiento. ¿Qué se hace en este cipher de conocimiento? Eh, nosotros exponemos una pregunta y cada invitado va dando su punto de vista, ¿no? Eh, si quieres, Saku, también te puedes quedar y puedes ahí dar algunas cuestiones, yo sé que no eres marca, pero pues eres un gran amigo y bueno, eh, nos, estás desarrollando cosas en nos la Nos quedaremos parte. escuchando a, a los demás. Ya, yeah, ya. Yeah. Gracias, Excelente. nos quedamos escuchando a, a todos los demás. Vamos a presentarlos, eh, también tenemos ahí un problema con Vagos, que no ha podido entrar, pero este ahorita por lo menos está desde el umbre, una, un veteranazo en la parte de, de, de la ropa hip hop, que es Supremo Vengador. ¿Cómo estás, mi hermano? Hola, ¿me oyen? Sí. 
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mucho, eh, mucho gusto. Bueno, ya nos conocíamos, pero nos veíamos hace, no nos veíamos hace años. Y este, gracias por la invitación. Saludos. Muchas gracias. También está Hal, igual de, de Lumbre. Eh, ellos tienen una, un buen mercado en la parte hip hop. Entonces, eh, mi hermano Hal, si te puedes presentar. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan todos bien? Perfecto, este, sí. mi nombre es Hal, como ya lo dijo Iván, este, soy colaborador de la marca, el fundador es este Supremo Vengador, y sí. nos da gusto que nos hayan invitado a, a esto, ¿no? Bueno, bueno. Muchas gracias, Juan. Ahí está, ya también entró Tlaloc Calle. A ver, permítame un tantito. ¿Sí me escuchan o no? Sí, sí, te escuchamos, amigo. Si quieres, preséntate, él es Tlalo Calle de la marca Vagos. Yo no los veo, creo que tampoco me veo, pero así está mejor. <risa> no te vemos, pero sí te escuchamos. <risa> Saludos. ¿Te presentas, hermano? Por favor. Tlalo, ¿qué onda? <risa> no tengo mucho que Tlalo, Tlalo, bájale al reggae. La loca. Es que estoy, en una, estoy en una reunión, güey, no podía transmitir desde mi casa porque ya me cortaron el internet. Bueno, va, es, que, es bueno entonces, ahí está planos de vagos. Y hay una marcota ahorita que, que se está desarrollando, eh, tiene poco en, en el medio hip hop, eh, yo sé que ellos llevan una parte más, más de sí, básquetbol, ya. más eh, deportiva, que se llama Dras. Mis hermanos, sí, ¿se pueden presentar, por favor? No, no me escuchan los de Dras. hermanos, por favor? Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias, este amigo Iván, y pues a todo así que el público de Reacción Hip Hop por invitarnos a este programa que realizas cada 15 días, este, mira, nos vamos a presentar pues, para los demás amigos, las diferentes marcas que no nos conocen, nosotros somos Raz, él es mi compañero Alejandro Ramos, mi noche. compañero Lucio Sarquinto, y su servidor Rafael Duarte. De lujo, muchas gracias, gracias por aceptar la invitación, eh, y también tenemos una marca que se dedica a la parte breaking, una marcota con una chica que es diseñadora y eh, no solo maquila, sino diseña sus, sus, sus prendas y está bastante chido. Ella es Yelitzin y Hanor de la marca Lifestyle. Hola a todos. ¿Qué tal? Lo logramos después de una hora. <risa> logramos entrar por ti. Ah, muchas gracias, gracias. Y por ahí está este Eric, que acaba de entrar. Eric es de la marca Humonos, es en vivo y Charles también. Eh, muy enfocado en la parte de breaking. Eh, eh, gusto, mi hermano, a ver si, si nos escuchas, si puedes hablar. Creo que no nos escucha, pero bueno, él es Eric, él es de la marca Humonos, eh, ellos se dedican a la parte de breaking. Ahorita, si pueden todos apagar su micrófono, vamos a dar este. Vamos a dejar a dar un poquito la, bueno, la, violento, pero ya de no. las medios o la forma en la que se va a trabajar esto. Si pueden silenciar su micrófono, por favor. Ahí está. Ya silencia a, a Tlaloc porque se escuchaba mucho afuera. Pero bueno, ahorita yo lo vuelvo a meter. Ok, entonces, este cipher... Nosotros ponemos una pregunta en la mesa y cada marca va a ir dando su, su punto de vista, ¿ok? Va a ir diciendo más o menos lo que, lo que piensa y toda esta parte y lo vamos a hacer de esta forma. Primero empezamos con Vagos. Si me está escuchando Tlalo, que empieza él. Ah, en me Simón, estoy en la fiesta, pero... Sí. Ok. Graf también vendría después. Después un mono y terminamos con lumbre. Esta es en la primera sección, ¿sale? Entonces vamos a iniciar, vamos a iniciar con eh, Vagos. ¿Cómo inicia tu marca, mi hermano? ¿Y cuánto llevas en el mercado? Eh, 
¿Cómo inicia? Inicia como todos, pirateando, ¿no? Pirateando las cosas gabachas. Vendía, yo vendía disco, tianguis, el, el ambulante, andaba de ambulante. Así empezó ese desmadre. Poco a poco me fui a esa playera, mi hermana, mi hermano se dedicaban a ese show. Y un día fue que decidí empezar a hacer mi, mi propia piratería de algunas marcas de rap. Y ya después la misma banda me propuso hacer mi... Iniciar algo, iniciar lo mío, vender mis propios diseños, lo que pudiera hacer. Y este y pues mi jefe me decía que era un vago, ¿no? <ríe> Así se quedó. Felipe, amigo, muchas gracias. Bueno, vamos con... Vamos con Lifestyle, por favor. ¿Sí me escuchas, Yelitzin y Hanor? ¿Cómo, cómo inicia sí. tu marca y cuánto llevas en el mercado? Eh, inicia porque... Por mí. Porque pues yo traía toda esta onda... Nací en el 85. Traigo toda la influencia como de del 98, 99 para acá, eh, del hip hop y en especial pues el break, ¿no? Eh, que es el elemento en el que yo me, 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 me encantó y pues en lo que, me, en lo que más me metí. Este, y, empie y empieza por eso, por, el, por este, mi gusto hacia la cultura hip hop y, este, y con los conocimientos de ella. Entonces, ahí hicimos una, una unión muy chida de este de este trabajar esa parte de, del conocimiento de respecto al hip hop y el conocimiento profesional del, del diseño de modas y pues lo completamos un poco con lo que yo tengo de, de mi profesión bueno de lo que estudié de artes plásticas perfecto amigo muchas gracias eh, cuánto cuánto dices que llevas en el mercado eh, Creo mmm, como del 2013 para acá. 2013, perfecto. Ok, nos vamos con Dras, por favor. Mis hermanos de Dras. Dras. Ah, este, amigo, con la primera pregunta, nosotros tenemos dos años en el mercado. Empezamos haciendo uniformes este, deportivos. Pero, pues bueno, realmente a todos nos gusta mucho lo que es el rap. Tenemos aquí varios este, amigos, muy buenos exponentes de rap mexicanos, como es nuestro gran amigo Tequila, nuestro amigo Sipo, nuestro amigo Aquila Mar, entre otros raperos de muy buen, este, por así como te lo exponiendo, y bueno, muy bien, el rap mexicano. Fue como eso empezamos a hacer este, ropa de hip hop y ropa pues, acá en el medio del rap. También tenemos amigos que se dedican a lo que es hacer pues, el graffiti el artístico. De ahí nos dedicamos y sacamos una vertiente que se llama va, Ocasión, Arte y Pasión. Y eso nosotros plasmamos las ideas, este, todo lo que ellos tienen como creatividad en lo que es nuestros diferentes tipos de, de moldes de ropa. Y es como nosotros así iniciamos este, esta marca que estamos presentando que es va, Ocasión, Arte y Pasión, derivado de Drazo. Perfecto, muchas gracias amigo. Eh, viene la, eh, no sé si Eric, bueno, Char, Vivo y Charles de Monos, eh, si sí se pudo conectar, o sea, sí está dentro, pero creo que le está fallando su internet. ¿Andas por ahí? Sí, le está fallando su internet, bueno, ya saben que es esto en vivo y que las redes están bien locas a veces, ¿no? Y bueno, vamos a dejar a Supremo Vengador y no sé si quiera contestar, ya sea Supremo Vengador o, o Hal, eh, ¿cómo dice la marca y cuánto llevan en el mercado? Hola, eh, bueno, pues la marca empezó en 2005 aproximadamente, eh, un poco al conectarme, yo antes, como habían mencionado, me, eh, me pirateaba playeras eh, para vender a, a toda la banda que patinaba. Yo, yo andaba en patineta antes y este, me pirateaba esas playeras porque no llegaban, ¿no? No tanto porque, porque quisiera hacerlo, pero pues no llegaban, no, no había mucho eh, tránsito de esas marcas. Y ya en 2005 eh, me conecté con Johnny, con Aquil, con el Boca, con School, 
y empecé como a generar diseños para, para la marca y de ahí empezó como a, a, a gestarse, ¿no? Pero así salió y yo creo que de 2005 a 2014 estuvimos moviéndolo de 2014 a la fecha, apenas ahorita estamos retomándolo de nuevo, pero tuvimos como que un, una pausa, pero ya regresamos, estamos ahí con unas, un par de cositas nuevas, entonces, así más o menos. De todos los que están aquí, esta palabra, esta no viene aquí en, en este, en, esta pregunta no viene, pero por ejemplo, ya sea Saku, ya sea Supremo Vengador, eh, que son los que llevan más tiempo, o el mismo Tano, ¿Cuál sería la primer marca de ropa hip hop en México? Supremo, sí, sí, sí. Mira, yo, yo no sé si dentro de México, pero creo que de las primeras que influenciaron muy cabrón, pues fue lo de Mr. Cartoon, yo creo, ¿no? O sea... Yo creo que para mí fue como el primer referente, ¿no? Como lo que traía el Fermín de machete, este tipo como de Dickies, yo creo que también, ¿no? O sea, como entre Dickies, lo de Mr. Cartoon. Para mí es como lo primer referente a, a tal vez no me, de México, pero sí chicano, ¿no? O sea, como, como, de, como de ya por lo menos con identidad de México. Después de ahí, no sé, ando, ando un poco perdido, pero bueno, aquí... para mí esa referencia. A ver, ah, es que hay mucha banda que empezó, o sea, así como dice el carnal, hay mucha banda que empezó en México, pues obviamente haciendo copias, pues de otros modelos que no llegaban aquí, ¿no? Entonces había quien pirateaba, por ejemplo, a las playeras estas de Lonely Tunes, ¿no? Que estaban muy de moda hace tiempo, los Lonely Tunes ahí tumbados, también cuando empezaron a sacar, este, pues el Tupac, el Notorious ahí con la pedrería en el reloj o en las cadenas, pues eso eso también, ¿no? O sea, y no eran modelos, pues, netamente de la banda, pero, pues, así empezó toda la gente, ¿no? También había otra marca, por ejemplo, la Tribal, pues, no sé quién la hacía, pero, pues, acaban diseños muy chingones, ¿no? A veces hasta mejores que los originales, entonces, pues, bueno, así creo que ha empezado toda la gente, y, este, también de Wildstyle, Wildstyle, no sé quién la hacía, pero sacaron unos modelos muy chidos. Yo me compré algunos ahí en el Chopo. Y bueno, de la misma banda, pues que empezó así, se empezaron a crear sus propias marcas, ¿no? Hay muchísimas marcas. En el Chopo creo que está así como, pues, fue un punto de referencia para que mucha gente se juntara y pudiera, eh, pues, ahí poder intercambiar, vender, etcétera, hasta el mayoreo. Y eso es lo que ha hecho como, esos puntos son los que han hecho como crecer pues realmente la industria de la gente que está haciendo cosas por su cuenta, ¿no? Entonces, sí es algo bien importante. Bueno, en cuestión de lumbre, pues yo llegué a ir a su tienda, creo que estaba ahí al lado del Metro Cuauhtémoc, entonces este está, está chido, ¿no? Porque aparte es una inversión de pagar un establecimiento, son muchos gastos, ¿no? Entonces, este sí es como bien importante, eh, no se puede decir netamente, o sea... ¿Quién? Pero creo que hay mucha gente que empezó, pues ya, con los años a, a sacar como una marca como tal, ¿no? Pero mantenerla es lo, lo difícil, ¿no? Porque depende mucho de, pues, de la comunidad, ¿no? Cuánto se venda, etcétera. Pues ahorita platicaremos de la comunidad porque a veces somos bastante extraños, pero bueno. Eh, nos vamos, eh, veo que, bueno, me, me comentó este Charles que tiene mucho, muchos problemas con con el internet, entonces está un poquito complicado para él, pero bueno, nos quedamos con Lumbre, nos quedamos con Dras, y nos quedamos con Lifestyle, ¿no? A ver si ahorita se conectan las demás marcas, eh, este, Tlaloc se salió, sí, se salió, estaba en una reunión, pero bueno, de todas formas vamos a continuar, ¿no? Eh, eh, Lifestyle, eh, Hanor, ¿por qué nombraste así tu marca? O sea, Digo, yo sé que es una de vida, pero ¿en qué momento dijiste ya así me voy a llamar? Ah, porque, eh, pues, en, el, en esa fecha que se decidió el nombre, para mí estaba muy fuerte esa, esa palabra, ¿no? Porque eh, 
era eh, pues un estilo de vida el que el que yo el que yo llevo no con desde todo desde desde la alimentación desde todo lo que influye de, de estar en el break no sabes y y entonces pues solo decidimos como antes empe, eh, cuando empezó era lifestyle México pero ahorita lo abreviamos a lifestyle MX eh, también porque lo decidimos en inglés porque pensábamos como en, como en el idioma universal, ¿sabes? Por si algún extranjero de X país eh, identificara, ah, eso lo sabe, cualquiera lo sabe, ¿no? Lifestyle, ah, pero Lifestyle qué, M MX, ¿no? Lifestyle México. Entonces, por eso, sí. Y a veces también el marketing te dice que poniendo un, un nombre eh, gringo, ahí te ayuda como a, a tener un poquito más de mercado, ¿no? Bueno, y es que, pues, eh, si hablamos de cultura hip hop, pues está muy, muy influenciado. Todo casi es de, viene de allá, ¿no? O sea, o sea sabemos que es hip hop ya es universal, todos los países, en todos lados hay hip hop, pero uh, hay demasiadas creaciones eh, de Estados Unidos. Entonces, sí, por eso sí, también. Perfecto. Muchas gracias. Dras, por favor, ¿por qué le pusieron así? Es, 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 yo sé que es un, este, cada letra tiene un significado, pero ¿qué significa y por qué? Este, me ha contestado esa pregunta, amigo Iván. Adras es un acrónimo de, de los fundadores de, de la marca, y es lo que significa. Más aparte, es un tema, bueno, si nos vamos a la cultura, a nosotros que nos gustó mucho que fue la hindú, es un templo de meditación donde se llegan a crear este, una serie de creatividad para poder formar un cuarto de guerra y así tomar las mejores decisiones. Perfecto, muchas gracias. Este, a ver, ya está entrando otra persona. ¿Quién es? A ver si logra Humonos entrar bien. Esperemos que nos escuche Humonos. Pero bueno, eh, obviamente Supremo Vengador o Hal, cualquiera de los dos. Eh, Lumbre. Lumbre fue... Yo trabajaba en esos años un poquito... De hecho, el hombre empezó antes, ¿sabes? Ahora que me acuerdo, empezó como un prototipo, pero solo lo hice como una maquila. Y precisamente la, el nombre viene desde una época en la que yo trabajaba en postproducción en unos estudios de animación en la Ciudad de México. Y había unos softwares que, que, que manejaban esta cuestión... Eh, del fuego eh, el software se llamaba Combustion, se llamaba Flame se llamaba este, Spark o sea chispas, bla bla y quise hacer una maquila de playeras y dije bueno, ¿cuál sería mi versión? No? o sea, como una versión nacional o mexicana, o ¿cómo le dirías? y luego, luego llegó Lumbre no o sea, para mí la Lumbre era como se me hace como una, una manera medio popular de decirle al fuego, ¿no? En como Lo siento hasta un poco mexicano, como la lumbre, ¿no? Entonces, eh, le puse lumbre a esa maquila y más adelante, cuando lo reinicié, este, traje el nombre y se quedó, ¿no? Entonces, pero para mí es como, simboliza eso, es como, como un fuego interno, ¿no? Es como el, el calor el calor que tienes y, y, y la lumbre mexicana, ¿no? Ya, ya ahora más adelante lo resignificamos y ahora le llamamos Loyalty, este, Music, Brotherhood and Respect, que son las siglas, ¿no? Que es lealtad, música, eh, hermandad y respeto. Entonces, tiene un doble significado el, el calor y, y como lo, lo que nos lo que nos mueve, ¿no?, dentro de la marca, la música, la, la, la amistad o lo que somos, ¿no?, como, como una hermandad este, y el respeto. Perfecto, muchas Así gracias. Es. Por ahí también sí. me escribió eh, mi hermano de Kingspin, él es mi patrocinador en sí, 
este, que ahorita no podía, tenía algunos problemas familiares, pero lo mandamos a saludar también a él, y obviamente Frie, que no, ya no supimos qué pasó, pero de todas formas, bueno, estuvo invitado y es un gusto que también, este, su marca está bastante chida y pues la, la mandamos a saludar, ¿no? Eh, nos vamos ahora con eh, Lifestyle. Eh, ¿Qué tipo de ropa haces? O sea, ¿no? ¿Son, ¿son playeras o qué, qué cosas tienes tú en tu marca? Hoy eh, tenemos Muchísimo. De, de casi de todo, ¿eh? ¿eh? Para cabeza tenemos gorras, buckets, gorro para headspin, viseras. Eh, ahorita el más nuevo, eh, las, los Durax, ahorita es el producto nuevo, tiene yo creo una semana que eh, salió un pedido, salió un pedido de Durax, entonces, pero pues ya, se quedó también nuevo producto, pants, eh, chamarras, blusas, eh, pero por ejemplo de pants tenemos como cinco distintos cortes, Igual de sudaderas, otros cinco distintos cortes. Chamarras. De chamarras, de jacket, uh, igual unos tres distintos cortes. Eh, y un nuevo lanzamiento, las máscaras faciales. Y ahorita <risa> por la contingencia, eh, pues, nos obligó a, a hacer esta onda de las máscaras faciales. Uh -huh. Perfecto, amigo, muchas gracias. Dras, yo sé que ustedes es un mercado que está entrando, pero... ¿Qué, ¿Qué cosas tienen ustedes para venta? Este, tenemos, amigos, desde las playeras de un cuarto de manga, que son las que todos conocemos. Tenemos, lo que, bueno, tenemos primero para ropa para hombre, para mujer y para niño. En lo que empezamos primero es por la playera un cuarto de manga, manga larga. Este, empezamos con las guafleras, guaflera beisbolera, ahorita que están pasando aquí. Jersey, tipo basketball. Tenemos lo que son las gorras, tenemos lo que son bermudas o shorts, como se les conoce. Tenemos hoodies o sudaderas, como las que estamos aquí viendo. Ah, tengo otra, si lo pueden ver. De hecho, este, bueno, hace rato escuché una pregunta que hiciste, ¿no? De, de cuál fue la primera ropa o la primera marca que sonó aquí en México, tal como cultura de hip hop. Estás comentando aquí, pues ahora sí, con la banda. Mira, eh, los grandes exponentes del rap, y lo puedo decir por pues, eh, rap estadounidense, siempre eh, ellos tienen este, una cultura muy, muy allegada al rap con el deporte. Si recordamos muchos raperos de antaño, ellos utilizan mucho lo que es eh, el jersey de, de la NFL, el jersey de NBA o el jersey de beisbolera, ¿no? Entonces, es ahí donde se da gran este, parte de de esta mezcla de cultura y mezcla de, entre el deporte y el rap, es como se empieza a mezclar. Entonces, como tal, no hay una marca, pero pues sí hay formas de estilos de, de, de ropa, ¿no? O sea, sabes, el, el short un poco más estolgadón, más tumbadón, combinándolo con una beisbolera, como la que tiene aquí mi compañero Lucio, o con una de ese de Jersey. Y pues ahora sí que esas son las, la ropa que tenemos ahorita por el momento. Tenemos cortes especiales dependiendo de nuestros clientes, de, en este caso dependiendo del exponente que tengamos. Como ahorita lo comentó hace rato uno de los compañeros, ¿no? Los cubrebocas. Todos vienen personalizados con el logotipo de aquí de tequila. Entonces, por el momento, es lo que tenemos ahorita. Si igual llegan en un momento dado a darnos un corte especial, como son una, una chaqueta, ¿sabes qué? Con cinco cierto, cierto, cierres, los hacemos también, ¿eh, amigo. Así que Perfecto. ya saben. Y aparte, el básquetbol siempre ha estado muy ligado con la parte de hip hop. Yo empecé jugando básquet eh, y les digo a mis amigos, yo no cambié tanto de, de vestirme de, de una forma básquet a una forma hip hop, ¿no? Eran playeras holgadas, eran pantalones grandes y pues ahora también la parte de jersey. Este, en sí, por ejemplo, mi asociación civil, Reacción Hip Hop MX, eh, trabaja con la Federación Internacional de Básquetbol en el proyecto 3 contra 3, nosotros metemos el, la parte urbana y eh, el proyecto 3 contra 3 de, de básquetbol, que es el famoso 21 que nosotros conocemos, está muy ligado a la parte hip hop, ¿no? A nivel internacional y va a entrar también como deporte en, este, en los olímpicos. Entonces, pues chido por ustedes también, está bastante padre. Y claro. eh, no sé, ahorita yo creo que Hal sí puede contestarme esta pregunta, ¿qué ropa ustedes manejan? 
Hola, ¿qué tal a todos? Este, pues vaya, nosotros desde que me uní al proyecto hemos tenido playeras, sudaderas, hemos intentado con pantalones, hemos tratado de, de tener varios productos para que, para todos los gustos de, de nuestros clientes, pero nos hemos centrado más como en el mensaje de, de las playeras, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué te representa lo que traes pues? O, digo, si puede complementar algo este Supremo, adelante. Sí, está, está muy chido lo que dice Hal, porque realmente lo que... Digo, lo principal es la playera, pero creo que lo principal de nosotros es el mensaje, ¿sabes? O, o es la, la actitud que pueda traer la playera, como que eh, justo en la campaña nueva que tenemos, este, lo que decimos es la ropa es lo de menos, es más como lo que traes adentro, y no me refiero a, o sea, nos referimos a, 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 a ti, ¿no? A, a, a la persona. Entonces, este, pues ahorita diría que lo que traemos son... Este, playeras, actitud y mensaje, ¿no? Y este, hasta te diría mantras y, y rezos wey, adentro de la ropa, ¿no? Entonces, eh, pues le venimos manejando eso, <ríe> ¿no? Muchas eh. gracias, amigo. Ahora, ¿qué patrocina? Eh, o sea, yo, yo he escuchado mucho de la parte de patrocinio, yo, gracias a Dios, estuve patrocinado por una marca que, que la aprecio mucho, que se llama The Crew, eh, Tuve la oportunidad de trabajar mucho con, con la parte de lumbre cuando estuvimos en este en Hip Hop en el Subterráneo. Ahí nos apoyó Supremo Vengador, nos apoyó Hal. Con Lifestyle también me ha apoyado en algunas cosas. Este Dras me hace falta. <risa> no, no es cierto. Este, bueno, ahorita yo traigo la marca de, de Kingspin, que es eh, mi, mi patrocinador. Pero, ¿ustedes qué patrocinados tienen? ¿Y qué toman en cuenta para patrocinar? Empezamos con Lifestyle. Este, hola, soy Ille. <ríe> Voy a hablar por primera vez. Este, pues fíjate que patrocinadores, patrocinadores. Este, patrocinados en México este, no tenemos. Eh, dentro del medio en el que nos desenvolvemos son los bailarines urbanos. Y realmente en este medio hay muchísimo talento. O sea, ustedes saben que dentro del baile hay ramificaciones, popper, locking, este, muchas eh, distintas técnicas, y cada uno tiene 10 o 15 talentos por género. Entonces es un poco complicado como decidirnos por una sola persona. Hemos obsequiado prendas a diferentes bailarines, tenemos nuestros consentidos, pero tal cual un patrocina, un patrocinado no, no tenemos. Ajá, manejamos ahora sí que a, a distintos talentos. Y esos, esos eh, consentidos que tienen, eh, ¿qué tomas en cuenta para decir, a este sí le regalo una playera, a este sí le regalo algo? Pues fíjate que nos gusta mucho este tomar en cuenta su... Su que, como, le ajá, que le guste, eh, en, en principio nuestra prenda, que sea alguien que se vaya a poner nuestra ropa, porque nuestro estilo sí es muy específico, inclusive he estado viendo a las marcas y, y el estilo que nosotros manejamos es un poco diferente, es un poco más justo, más, este pues sí, distinto. Entonces, tomamos más que nada la pasión del bailarín. Nos gusta ver a alguien que disfruta a, este, hacer lo que está haciendo, que, que se nota que es su vida y que se va a poner nuestra prenda, es prácticamente lo que observamos. Cuando vemos a alguien que baila loquísimo, nos encanta como obsequiarle alguna prenda o algo así. Inclusive ellos mismos nos han generado muchas veces fotografías o video en agradecimiento usando nuestra ropa. Gracias, muchas gracias. Dras, por favor, ¿qué patrocinados tienes? Y... ¿Qué tomas en cuenta para esto? Este, bueno, ahorita por el momento pues no tenemos ningún patrocinado, pero más allá del patrocinado tenemos colaboraciones como es con este tequila. Estamos empezando negociaciones con el buen amigo Sipo. Hemos trabajado ahorita actualmente con Aquila Mar. Estamos trabajando ahorita con School. 
Y lo que, bueno, hay otros este, artistas que están empezando a salir ahorita, como dicen, en el templete. Lo que nosotros tomamos en cuenta, amigo, es realmente que tengan pues, de esto, lo que te había comentado en un principio, vocación, arte y pasión. Lejos de que tengan a mejor mucho rating en sus redes sociales o, o pay con una buena rola, como, como muchos lo comentan, no. Yo lo que quiero ver es que tengan esa vocación, que realmente los apasione lo que, les, lo que hacen y que ahora sí que tengan esa dedicación. Es lo que nos tomamos en cuenta para poder nosotros dar una identidad dentro ahí con sus seguidores y, y formarlos y reafirmar re desde su logotipo, su eslogan, lo que ellos quieran. Entonces, lo que tomamos en cuenta, pues, eso son vocación, arte y pasión, amigo. Yeah, muchas gracias, amigo. Eh, Lumbre, ¿cuáles son sus, sus Star Talents, sus patrocinados? Hola. Eh, pues, mira, realmente no había... Te voy a hablar de, de cuando fue como el mayor tráfico, o bueno, cuando tuvimos esta temporada más, este, digamos, eh, ocupada. Realmente no había como un patrocinio tal cual, como de, oye, yo te patrocino, o esto. O sea, había intercambios, o sí llegaban, nos llegaban a preguntar. Pero lo que yo tomaba en cuenta era más, o lo que tomábamos en cuenta era más una cuestión como de... Eh, Colaboración, yo creo que era eh, ver una colaboración eh, fructífera, ¿no? Y también era a veces, ¿sabes qué? Simplemente me gusta lo que traes, porque pues llegamos a patrocinar, según yo, pues a, a un montón, o sea, a bastantes artistas, pero sobre todo me gustaba colaborar con los artistas en los que yo creía, ¿no? O en los que teníamos como que cosas afines, a nivel, pues, movimiento, negocio, este, objetivos, ¿no? Y, pues, nada, eso fue como, como lo que tomábamos en cuenta, como yo creo, un poco la visión a mediano y, y, y largo plazo. Ahorita con, ahorita con esto nuevo que vamos a hacer, pues, este, yo creo que voy a patrocinar, vamos a patrocinar a padres de familia, así que, <ríe> sí. Como, como que ese es nuestro objetivo, el, el padre de familia. Así que, este, esa es la nueva estrategia. Este, y bueno, nos vamos ahora sí con Lifestyle. Uh, yo sé que está caro eh, pagar un stand eh, cuando haces un evento. Eh, digo, yo soy organizador de eventos y trato a veces de, de apoyarme con las marcas para, pues, para que el stand te apoye con algo, ¿no? Pero, ¿cuánto es lo máximo que tú pagarías por un stand? ¿Y qué tomas en eh, cuenta para entrarle o sea, a esa inversión? La, la administración. Principal. Lo principal, la administración del evento, quién lo está organizando y la magnitud del evento que es, eh, pero también igual en eventos que son chiquitos también participamos, tratamos de dar eh, lo que ellos pidan, si no tienen como bien pensado qué, cuánto quieren o eso, eh, les damos el 20% de nuestra venta total que se haya generado ese día. Gracias. Yo sé que Gras es una marca muy nueva, pero eh, no sé si sepan, eh, creo que ahí tienen que apagar una, una, una bocina que está ahí chillando. Este, no sé si sepan, pero eh, en los eventos que se arman, eh, siempre hay stands y te piden que apoyes con algo. Entonces, ¿cuánto sería o cómo podrías invertir y qué tomarías en cuenta para entrarle a, a un evento? Gracias. Ah, ah, perdón, amigos, nos, nos perdimos un poquito. Bueno, pero ya. Este, mira, eh, realmente nosotros cuando hacemos estas colaboraciones, a, a nosotros nos invita nada más a, a poner lo que es la, la, la ropa del artista que va a estar ahí haciendo batallando o haciendo freestyle. Ellos nos invitan y nos dan un espacio que nosotros queramos para poder subir este, lo, lo que es la ropa y darle un poco más, otra vertiente al, al evento. Entonces, no, no nos cobran a nosotros este, por estar en, en... Bueno, hasta el momento, digo, ¿no? No nos han invitado a una batalla de gallos o a eventos más grandes, 
pero nos caen si un poco más locales, nos, 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 nos invitan, entonces llevamos todo lo que es nuestra ropa para poder dar un poco más como motivo de personalidad, o no tan personalidad, sino eh, el atuendo, lo que está dando el artista, qué es lo que está haciendo aparte de, de, de las canciones, aparte del talento que trae, pues lo, lo, lo plasman ahí con la ropa y llegamos totalmente con su marca de él y lo, le damos una parte, o decir, una comisión, se puede decir, por utilizar sus logos, o en este caso, pues yo le vendo toda la ropa al artista con el que esté colaborando y pues lo apoyo ahí en la, en la venta de ese día del evento. Perfecto. Supremo Vengador, Hijal, no te escuchas. Eh, Hal, ¿quieres ahí aportar algo? Porque mira, en este caso, digo, ambos tenemos ahí como, justo Hal era su, su fuerte, él, él mira los eventos, pues, le, to, ¿no? le, le tocaba mucho estar en, en los eventos, pero lo que tomábamos en cuenta era que ya hubiéramos trabajado con ellos, ¿no? O sea, que, que, que hubiera buena relación y sobre todo lo que mencionaban al principio, que sí eh, hubiera buena organización. Eh, pero ya tiene pues bastante que no... Yo estoy muy desconectado de eventos, Hal sabe un poco más, pero pues como siento que el mercado va evolucionando a cada rato y siento que los eventos es parte de esta evolución o cambio constante y hay como que estar muy adaptable a, a ello, ¿no? Porque pues hay todo tipo de eventos, hay unos súper organizados, hay otros que son un desastre, hay, hay de todo, ¿no? Entonces, eh, pues, y por ejemplo, para nosotros los eventos desde hace mucho, pues no, no son como que un, un, un lugar ya, ¿no? De, de, como de donde haya intercambio, pero pues nada, creo que es como ir, ir adaptándose, ¿no? A, la, a, a los tiempos, ¿no? Hal, no sé si quieras aportar algo. Sí, claro. Este, pues vaya, yo antes de, de ir a un evento, Iván, sí hacía como, como un estudio más, si no conocía al organizador, si era como estar pidiendo referencias, todo esto, porque el que una marca se involucre con un eh, administrador de, de un evento, es, quiere decir que también te va a representar de alguna manera, ¿no? Con quién trabajas. Entonces también tiene que ver como en cuestiones de, a ver, está bien, tienes la intención de hacer un evento, pero, ¿cuál es el, el aforo de, del lugar? ¿Qué es lo que vas a, a enseñar? Es decir, como que, ¿qué costo-beneficio podemos tener en cuanto a el lugar que vamos a tener? Puedo hablar de, de, de varios organizadores que han hecho un trabajo excelente, otros mal, pero pues al final como el, el que gesta, el que gestiona el evento, a veces tratan de hacer como, como eventos más grandes que no cuentan con una logística necesaria para realizarlo, pero yo con gusto a la mayoría de los eventos que, que podía ir y estar presente, lo hacía, ya sea que nos invitaran, que tuviéramos que pagar algo, pero el chiste es mantenerte o que el público te vea para poder... Eh, para que no te olviden, ¿sabes? Pero la verdad es que a mí en lo personal, cuando trabajé contigo, cuando trabajé con Lengua, cuando trabajé con Pyme, cuando trabajé con, creo que con la mayoría de los, de los organizadores de eventos, la verdad es que no me, puedo, no me puedo quejar, ¿sabes? Para mí fue una época muy, muy chida, ya ni recuerdo en qué tiempo fue, pero el de llevar las playeras, llegar en metro, llegar mi mesa, como lo que hicimos allí en que era este, San Lázaro, en el metro, que fue ¿no? algo, no sé si los demás lo recuerdan o supieron de ese evento, pero cómo estuvo, ¿te acuerdas, Iván? El, el boom cuando llegó el B, que lo llevó Circo, no, fue algo, fue uno de los mejores eventos que podría decir de mi vida, he ido a Batallas de Gallos, o más bien hemos ido como marca a Batallas de Gallos, a otros tipos de, de eventos que también se relacionan con, con el rap y el hip hop, pero a veces las, las cosas que son como, como culturales nos, nos llenan un poquito más de acuerdo al mensaje que nosotros queremos dar. Creo que eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Por ahí está mi hermano Saku, a ver si también puede responder esta parte. Yo como organizador, por ejemplo, en mi caso, uh, es un poquito complicado pedirles dinero, pero sí les llego a pedir, creo que, 
300 pesos y unas playeras, ¿no? Por ejemplo, para el spa. Más o menos es lo que yo... Eh, casi todos mis eventos son culturales, son gratis, la mayoría. O sí, o el, el 98% son gratis. Pero, por ejemplo, Taku también es organizador de eventos. ¿Y tú qué le pides a las marcas para los stands? Qué bueno que me pasaste el micrófono porque ya se me está acabando mi batería y ya me iba a despedir. <risa> bueno, este, yo creo que, bueno, de aquí de las marcas que están, hemos trabajado nada más con Lifestyle y eso ya tiene un rato que hacíamos el Festival Planeta Rock. Quiero darles las gracias públicamente porque nos hicieron este, uno, unos bellos collares con el Planeta Rock, con el nombre. Ya tendrá como unos cinco años, yo creo seis años de eso. Y pues bueno, fueron unos buenos detalles para algunas de las personas que colaboraron durante el festival, durante las jornadas. Entonces, así le hacemos cuando, por ejemplo, hacemos los festivales culturales, pues la ropa que nos llegan a dar las marcas, pues la repartimos entre las actividades. Por ejemplo, cuando son actividades de talleres, pues preguntamos a la gente para ver si están poniendo atención al final de las sesiones. Y pues ya los que se atiran, los que saben la respuesta, pues ya se les regala algo. Y pues en cuestión de las pasarelas, toda esta cuestión que hacemos del, de, del street fashion, de la pasarela, pues también ahí regalamos pues lo que nos dan las marcas, ¿no? Y donde ha, eh, ha habido chance de poner los stands, pues también este es importante, pues obviamente que, que la gente promueva su material. Como decía también, eh, pues Jalil, ¿no? Que... Ahí en del hombre que pues ahí hay veces donde los eventos culturales donde va otro sector de gente es donde más se vende, ¿no? Y pues a veces este creo que falta mucho apoyo por parte de la misma comunidad donde pues también hubiera como un compromiso de que bueno si sí, el artista quiere ser patrocinado o quiere pues algún apoyo pero también el artista se compromete pues a tomarse unas fotos bonitas a enviar cosas pues que obviamente puedan retribuir a la marca para que la gente se acerque y pueda comprar la marca, ¿no? Entonces, son cosas de ida y vuelta donde hay que estar así bien atentos, ¿no? Tanto artistas como organizadores, como marcas, pues sí eh, tener claro que pues si no nos ayudamos entre todos, pues es bien difícil, este, pues por aparte, eh, a lo mejor sacar adelante algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces, Sí, sí, bueno, es la recomendación, ¿no? Y pues saludos a todas las marcas, y pues la neta, qué chido que siguen, este, pues estando vigentes, porque pues es bien difícil, ¿no? Es bien difícil, sobre todo la cuestión de la inversión. Yo he sacado a veces en ciertas temporadas, pues, algunas cosas para el crew y mando a hacer piezas y pues, es difícil, ¿no? También la cuestión de sacar cantidades. Y pues Maquilo Collares también para mi organización y la Organización Internacional de Zulu, o pues bueno, había ya la etcétera, Latinoamérica. Entonces, este pues ya, en cuestión producción eh, se me ha complicado, ¿no? este Estoy como un poco en todo, pero pues también nos dedicamos al estudio de todo lo relacionado al hip hop. Por eso estamos aquí, porque van a decir, bueno, este cabrón no tiene una marca, ¿no? Entonces, ¿qué hace aquí en este cuadro de conversación? Pero pues bueno. Ya, ahí está mi participación. Gracias, Iván. Gracias a todas las marcas que nos estuvieron escuchando. Saku, Muy bonitos diseños. Que vayas, Saku, uh -huh. eh, esta, esta pregunta viene primero para ti y obviamente pues, ya, si quieres despedirte, pues está súper bien. Y ya después uh -huh. vemos con las otras marcas. ¿Realmente el hip hop invierte? O sea, si ¿sí he visto que, por ejemplo, un b-boy uh -huh. está mejor combinado que un rapero, que un MC... Eh, uh -huh. el, el rapero playera que se pone playera que es rapper <risa> pero realmente uh -huh. en México y pues, las marcas lo van a saber el, el MC realmente invierte en los eventos, invierte en su ropa pues mira, es que hijo, voy llegando de un evento precisamente y se llenó, no pues era gratuito la gente ya pues tiene mucho que no sale, entonces estaba lleno, pero yo creo que si vas a representar algo o vas a, quieres profesionalizar tu trabajo, pues debes de, debes de hacerlo de la mejor forma adecuada, ¿no? Digo, yo ahorita estoy tirando la hueva, obviamente, como vieron, ya estoy acostado, pero 
este, pues si hay un evento, pues te vas lo más adecuado posible y pues obviamente a lo que vas a representar. Si vas a representar como artista una imagen, pues debes de... Eh, no importa, o sea, no estamos hablando de costos, cuánto cuesta vestirse bien, ¿no? Eso no. Sino que si vas a aportar algo, pues obviamente... Pues sí, ¿no? Si, si, si llevas algo a un evento, pues te vayas bien, ¿no? Bien, lo mejor que se puede dentro de tus posibilidades. Y obviamente, pues tu imagen como artista, pues también debes de cuidarla y manejarla, ¿no? Digo, estamos profesionalizándonos en música, en métricas, en baile, en todo lo que hagamos. Pero también, digo, cuidar una imagen si empiezas ya a hacer una imagen pública o a querer serlo. Y pues bueno, también en cuestión de las marcas, pues creo que no hay, como decían, ¿no? No hay un patrocinio, un patrocinio como tal así defini definido, porque involucra este costos y dineros, ¿no? Que te digo, este, pues es, es difícil a veces, pero sí elegir también a ciertos artistas o ciertas personas del rubro del hip hop que pues precisamente estén manejando bien su imagen y que a ellos les sea redituable pues en visitas y en ventas, ¿no? Entonces, no está peleado este pues el elemento del emprendimiento económico dentro de la cultura hip hop, no se es real o menos real si vendes algo no lo vendes, ¿no? Simplemente creo que hay que profesionalizarse en todo lo que se puede o se hace para que precisamente sea redituable para todos, ¿no? Perfecto, amigo. Muchas gracias. Y hasta luego a todos. <risa> Muchas gracias. Eh, dime, dime, dime. dime. Lifestyle, eh, entonces, como ven, si ¿Sí invierte el hip hop, si ¿Sí hay un mercado como tal. Este, pues nosotros creemos que sí. Eh, creemos que tiene mucha razón lo que decía él. Este es, es irse adaptando al mercado, es lo que a nosotros nos ha funcionado. Este, el hip hop ha evolucionado desde que yo conozco a Jano, que empecé en esto del hip hop, eh, ha venido un cambio en modas, en este, el, la ropa que usan, los cortes que ocupan, las necesidades han cambiado, los gustos han cambiado, van evolucionando. Entonces yo creo que como marcas es importante ir viendo cómo se mueve el mercado para que puedas este, seguir viviendo y seguir obteniendo ganancias de esto. Y algo muy importante es tener en cuenta la voz de tu mercado, porque como marcas estamos como muy encerrados en lo que a nosotros nos gusta o lo que nosotros este, nos pondríamos, pero es justo esto el irte adaptando, el que tal vez tú no lo vas a usar, pero tu mercado está interesado en eso. Entonces, es lo que a nosotros nos ha funcionado, ir adaptándonos al gusto de cada, de, de, sí, de nuestro mercado. Pero yo creo que sí, sí compra la gente y, pues, nosotros lo podemos decir porque vivimos de, de la línea, no hacemos nada más que, que la producción de lifestyle. Entonces, sí nos ha sido re, redituable, pero es justo eso, irte adaptando y no cerrarte como a, a mi mercado y ya nada más sino como ver más allá de, de, de lo poquito, Gracias, digamos. Sí. Eh, Drax, eh, yo sé que lleva un poquito, pero ¿qué Ajá. tal han sido sus ventas, toda esta situación que ha pasado? Este, mira, eh, conforme a, a la pregunta, amigo Iván, mira, este, eh, el mercado, como estaban comentando los amigos Lifestyle, se ha ido cambiando, ¿no? Eh, los artistas son los que marcan la pauta de qué es lo que tenemos que hacer. Este, gracias pues, ahorita por las redes sociales, todo esto, eh, no, no podemos observarlos más. Antes yo creo que, es que en la época del 2000 pues, eran, teníamos menos acceso a, a las fotografías, a los eventos, a la vida de cómo es un exponente del hip hop y del rap. Era muy difícil tener ese acceso, pero ahora tenemos ya Cómo, cómo pueden salir más, a lo mejor vestidos al supermercado y es ahí donde el cliente o los fans de ellos son los que dicen yo me quiero, yo me quiero parecer a mi artista ¿no? eh, yo quiero ser como, como este brother entonces vamos viendo qué es lo que van sacando los, cómo se van viendo los, los raperos los hiperos 
cómo se va mezclando desde una cultura urbana, desde hoy que acá la desde hoy, no sé, hay hoy colaboraciones con, con atletas de la NBA, y luego llega 50 Cent y se pone a lo mejor una playera de Príncipe de Bel Air, ¿no? Entonces ahí es donde va marcando tendencias, o sea, no sabes qué, a lo mejor unos jeans lo combinan con un, este, con un jersey. Es ahí donde nosotros vamos, nos, adapt nos vamos adaptando, vaya. Y en la cuestión aquí, este, un poco más nacional, pues los, los exponentes que tenemos nosotros como colaboración, ellos también nos van diciendo, ¿sabes qué? Mira, por aquí este color es más este, adepto a que, que nos lo puedan comprar, ¿no? Está muy clásico lo que es el negro, el gris y el blanco. Entonces, ahorita, gracias, te vuelvo a repetir por, por el internet, podemos tener un poco más de investigación de mercado para saber cómo quieren la ropa. Ahorita ha cambiado un poquito más fit, el modelo un poco más entallado, pues para algunos para mostrar tatuaje, todo eso, pero hasta ahorita nos ha ido bien porque tenemos esa adaptación, como también lo comentaron los amigos de Lifestyle. Entonces, pues, ahí vamos bien, amigo. Perfecto. Uh, déjenme ver quién se vuelve a conectar. Este, Supremo Vengador. Dígame. Entonces, ¿cómo es... ves? ¿El hip hop así consume? ¿Sí, es, ¿Sí vale la pena invertir en el hip hop? Eh, sí, digo, claro que sí, pero voy a hacer, eh, voy a volver a mencionarlo, como lo han dicho, cambia el, el mercado y creo que es general, ¿no? Y ahorita creo que cambia más aún todavía. Entonces, eh, yo sí estoy muy agradecido de, de, de todo, cómo se formó la comunidad. De hecho, yo creo que no hubiéramos podido hacer lo que, lo que se logró si no hubiera sido por la escena hip hop. O sea, si lo hubiéramos hecho en otra escena, en el rock o en, no sé, en el techno o en los, ya sabes, en los... Creo, creo que tiene que ver mucho con la pasión que tienes. Entonces es como, como era algo que nos movía a nosotros, creo que por eso se, se, se consolidó y claro que, 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 que le invierte la, el... el digamos, el, el, el género, la misma gente que lo busca. Pero en nuestro caso yo creo que, que queremos trascender también más allá de ello, ¿no? O sea, estar un poquito más afuera, ¿no? Eh, no, no encasillarnos porque sí, en, en efecto, se ha vuelto... Creo que también un, una de las fallas que tiene el hip hop es que se vuelve hermético, se vuelve muy... Este, purista en algún punto, ¿no? Entonces, y como que ya no puedes tú maniobrar más cosas. Y, y creo que en, en nuestro caso nos gusta experimentar y, y, y hacer cosas nuevas, ¿no? ¿no? No significa que no seamos reales, pero, pero a veces es como intentar otras cosas. No que, no que ya haya salido, pero eh, sí vemos un, un, un poquito más allá también. Pero, pues, eh, definitivamente el hip hop es... No, no, hay, no, hay, no hay cosa igual entonces sí muchas bueno. gracias en lo que están ustedes eh, agarrando sus prendas que ahorita van a enseñar, voy a poner un video este que lo hice en colaboración con un chico de, de España y con una chica que, que también la mando a saludar que se llama Maya Lenzana eh, y ahorita van a presentar mis hermanos lo que es eh, sus prendas son tres prendas más o menos las que van a presentar. Digo, si tienen otra no hay bronca, pero bueno, los dejo con este video, se llama Vamos a Salir, es, eh, en cuestión de toda esta situación que está pasando con el COVID, y mientras que mis hermanos van escogiendo sus pues, prendas. Entonces vamos a salir, es Larry desde España, Maya Lanzana y un servidor Iván Cervantes. Si pudiésemos dejar de ser los mismos ignorantes aburridos de cargar el móvil para humanos ver Si mirásemos más lejos del dinero y nos centrásemos en los detalles de la vida como un sumiller Si dejasen de mirar el culo y se quemasen todos los perfumes caros de Gucci Bonnier 
saludar un sí sería mejor mirar que ver la foto en redes y hoy en cuarentena sueñan con poderlo hacer mejor la tele no prende sí. la esperanza alberga los medios solo venden miedo imágenes de morgue prefieren morbo y porque hacer felices a las gentes que tan solo una pantalla tienen mientras se resuelve y nada de humor no nada de alegría solo política y veneno al alma todo el día pero a mí me hicieron libre y nadie me lo lía y cuando me sienta triste fluya con la melodía Por tanto no te expongas, quédate en casa Y es que no creas que solamente te lo digo porque eso no pasa Para que te des cuenta que en la calle ronda la amenaza No hay pruebas, no hay medicinas, no hay ventiladores Esto sinceramente lo llamaría como el principio de dolores Yo sé que escuchas aquí y allá diversos rumores No hay economía que viene una recesión y nos causa profundos temores Y por desgracia el gobierno maquilla silbras Es indignante que salgas a la calle con cubrebocas y a la gente le genere risa Y que digan que no es verdad, que es un invento neoliberalista Cuídate a ti, cuídame a mí, cuidémonos todos Y muy pronto nos volveremos a ver los rostros Por ahora, como en Emaús, pídele a Dios Que en esta pandemia se quede con nosotros La noche se acerca, el camino se oscurece La incertidumbre crece Solo mi fe puesta en Dios me fortalece Pero vamos a Estamos, eh, los agarramos ahora sí en eh, desprevenidos, pero qué chido que andan por acá. Supremo Vengador se tuvo que ir, pero bueno, lo, lo mandamos a saludar. Así que empezamos con Lifestyle. ¿Ya tienen sus prendas? que van a mostrar? Pues, a ver, le damos una pasadita aquí rápido al rack. Eh, La variedad. ¿Sí se ve? Miren, tenemos desde pantalones, bermudas, eh, jersey. jersey, sudaderas. Esta, por ejemplo, fue para el team, eh, que fue a representar a Phoenix el año, pa el, creo, el año pasado, eh, como 300 bailarines, eh, chalecos, blusas para dama, eh, sudaderas, eh, los... Ah, los buckets, esta es una edición especial de buckets eh, salpicados de pintura, no sé si se vean, las nuevas, las Durag, las Durag, eh, y el, uno de los productos estrella, el gorro para headspin, se ve el gorrito para girar de cabeza, ese es como uno de los, de los productos estrella, este, ah, y los más nuevos, las máscaras faciales ahorita, este, por ejemplo, es una amarilla, pero tenemos este, pues casi de todos los colores. 
Y tenemos del... tres distintas tallas, eh, de niño, adulto estándar y talla XL para rostros robustos. El rombo con... Eh, improvisamos este, este rombo. Con zona distancia. Ajá, y si tratamos de hacer así como un rombo eh, dividi dividido por porque pues... Eso es lo que ocupamos, ¿no? El, nuestro eslogan es de distintivo de habilidad. Entonces, a toda nuestra ropa es ese rombito. Casi no nos metemos en esa onda como de del, los grandes estampados y todo eso. Y las máscaras faciales tienen, por ejemplo, tenemos tres distintas formas para ponerse los clásicos que van en, en las orejas y este otro que va en, en cuello y en nuca. Uh -huh. Más o menos costos, amigo, por si quieren, si la banda está viendo. Eh, por, de, los, de los cubrebocas eh, están, los sencillos están en 3%, eh, okay. los buckets, estos salpicados en 200, eh, las sudaderas van de 350 a 450, 500, eh, las playeras de 200. Los pants de... los pan, Ahorita pants se me han acabado. Estos son unos pantalones de mujer. Es corte recto. Uh, este con contenido ahí con el, la esta onda de cloro. Eh, chamarras, sudaderas. sudaderas 300. 300. Eh, algunas que tienen más dificultad, pues ya suben, ¿no? A 500, pero... Ahorita no tenemos eh, chamarras, pero esas... Algunas que, que, que tienen mucha dificultad eh, van de 600 a 800. Amigo, ¿y sí. para en dónde podemos eh, conseguir tus piezas? O sea, eh, pues aquí en nuestra casa es como nuestra tienda física, ¿no? Pero en línea, ahorita como es, como más hemos generado nuestro, nuestras ventas ahorita. Eh, en línea eh, estamos como Lifestyle MX guión bajo en, Insta en Instagram que es ahí la plataforma que más este Ocupamos. ocupo para, para coordinar las ventas y este igual y tengo eh, algunos varios amigos que me ayudan a distribuir en, al, en algunos en varios estados y este y pues sí nosotros dependíamos mucho de los eventos los eventos era un punto fuerte de, 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 venta. de venta, sí, pero pues... Escriban a la página de Lifestyle MX, guión bajo, y ahí les damos informes de puntos de venta y dónde están moviéndose nuestros productos ahorita. Sí, igual y si, si quieren, mmm, dependiendo de dónde estén, ya uh, se cortó. No. 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 Dependiendo de dónde estén, si está alguien cerca de ustedes, pues lo, lo dirigimos con él y pues ya se hace la venta física, si no, pues eh, se hace envío, envío por paquetería privada o por correos de México o, por ejemplo, ahorita con lo de las máscaras faciales, eh, había clientes que eran de aquí de la Ciudad de México que mandaban este, los Ubers, teníamos clientes que mandaban Ubers para... Para recoger, para, re, para recoger sus, sus, este, su paquetito ¿no? de, de, de cubreboca. Pues ahí está, es eh, la forma de que se puedan conseguir estas piezas de lifestyle. Gracias, gracias a Yelitzin por, por esto. Vamos con Dras, si nos pueden este, mostrar algo de lo que están ustedes vendiendo. ¿Qué tal amigo Iván? Yo soy Alejandro y te voy a presentar este, la hoodie que estamos nosotros ahorita produciendo. Tenemos en diferentes colores, tenemos tallas y esta por ejemplo es una hoodie naranja que está hecha a base de felpa algodón. Eh, su peso es, es un peso muy, este, muy bueno, trae lo mejor en calidad desde de, de la tela, confección y lo que es los acabados, los acabados, por ejemplo, aquí le metemos lo que es el ojillo, le metemos la impresión, y esto sería lo que es la hoodie, esta hoodie la estamos nosotros dando en 500 pesos. Y también te voy a presentar lo que está utilizando ahorita aquí mi, mi compañero Rafael, es un, este, es un short, 
en el cual también es, es este a base de felpa o algodón, trae su jareta, trae jareta, trae ojillos igual, y trae lo que es este bolsas, ya sabes, para echar tu celular, llaves y demás. El estampado igual. Y lo que está, están presentando también ahorita mis compañeros de Lifestyle, también nosotros estamos produciendo lo que es el cubreboca. Estos cubrebocas eh, son personalizados y van a este, son doble capa, trae este liga de, trae liga de, de cuatro y son impresos, son amoldables al rostro y, y es doble capa. Y esto es lo que es la gorra, pero ahorita te la presentan. Eh, con el otro molde. Bueno, amigo, también te vamos a presentar estas camisolas que ahorita estamos sacando al mercado. Tenemos ahorita disponibles en dos colores. Esta blanca, que eh, todas son bordadas, otro tipo de aplicación, que es bordado. En este color blanco, con las líneas eh, negro, y tenemos la, la, la negra, que también son aplicaciones bordadas, que esta es un poquito más seria, y con esta, con el detalle que tenemos, los botones todos son negros, y el último se lo pusimos en blanco, para darle un, un pequeño toque. El siguiente producto es el pantalón de cargo, eh, se me pasó a decirte el precio de estas camisolas, ahorita los tenemos en 500 pesos, al igual que el pantalón. Y la gorra, que si te acercas lo estamos imprimiendo en 3D y tenemos diferentes cortes de gorra. Esas las estamos eh, promocionando en 200 pesos, 250. Depende eh, más, más o menos eh, lo que pida el cliente porque muchas de las cosas las hacemos totalmente personalizadas como el cubrebocas que trae ahorita nuestro compañero. Los hacemos todos personalizados. ¿En dónde está su tienda? ¿Cómo podemos... este nuestra tienda está ubicada en Tláhuac, está entre el metro eh, Nopalera y entre el metro Zapotitlán, más conocido ahí por el arco de Zapotitlán, ahí estamos ubicados, pero nuestras ventas ahorita han sido mayormente por el e-commerce, a través de las redes sociales, por la página de DRAS, eh, la página de PB y la página de MyPicture, que son otra, otras ramificaciones que tenemos de la marca, venta de cuadros, y venta de artículos de básquetbol. Gracias, amigo. ¿Y en eh, qué los jersey de tequila no los vas a enseñar? Es que ah, no. es, 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 una, es algo complicado, bueno, no complicado, sino son las, eh, no lo vendemos directamente nosotros, sino que nosotros los producimos, nosotros ah. les diseñamos desde cero, pero los distribuidores directos son ellos. Y tenemos diferentes eh, aplicaciones. Este es bordado y vemos aquí tiene un tejido especial en el cuello, en sisa. Y la, la, lo, la, lo padre de este jersey es la combinación que hacemos con sublimación. Aquí le metimos un collage con su firma, con el número que él eh, eligió y con eh, sus éxitos más importantes o los que... Eh, él, él eligió para poner en esta en este jersey en específico. Tenemos este en color gris, en color negro que tenemos el otro lado y uno en color blanco. Este es el jersey de tequila. El de Aquila Mar ahorita no lo tenemos eh, ahorita a la mano y estamos en pláticas para producir el de school. Perfecto, amigo. Muchísimas gracias. Gracias. Mi hermanito Hal de Lumbre. Hola, ¿qué tal? A ver, Iván. Este, pues yo voy a dar un, un viaje este, en retrospectiva de nuestras prendas, ya que eh, pues tenemos varios, varios modelos. Por empezar este, que yo creo que la mayoría sí. lo ha de conocer. Soy sí. hip hop, en algún momento estuvo muy fuerte esta playera, gracias a Dios. Y pues tuvo un muy buen, un muy buen recibimiento por parte de los, de los clientes. 
este es uno de nuestros más fuertes. La verdad es que eh, pues ya no tengo la de arma, que era este, la sombra de una 45, que tenía educación, es tu arma, que en algún momento aquí la sacó en algún video, o en Mari. Este, ese también fue uno de nuestros más fuertes. Esto que estoy hablando desde hace... Yo todavía no me unía al proyecto, pero eh, ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Esto también la, la conocerán, que es el icono, que es nuestro logotipo de LMBR. No sé si se alcanza a ver bien. Ajá, ahí está, que es el mismo que, que está aquí en, una, en un sticker. Eh, también este modelo de Distrito Federal, este lo pudieron ver la última vez que vino este Natch, se lo puso, igual también tenemos ahí una buena relación con, con, con él, y pues hemos trabajado mucho en diseños propios, y también nos gusta mucho colaborar con los... No, con no los nos has dicho los precios de tus piezas... Aquí. Pues es que, de hecho, eh, te, las, te voy a decir el, el precio que las teníamos en ese momento. Uh, estaban alrededor de 150 pesos. La verdad es que eh, no buscábamos como más que contar con una utilidad justa, pero que los, los clientes tuvieran una actitud en su playera, ¿sabes? O sea, no es que no quisiéramos un negocio, por supuesto había negocio, sin embargo, eh, no era algo que, que lo hiciéramos tanto por el dinero, ¿sabes? Sino más bien era como, como por esta onda de, de hacer algo que nos gusta, que salieran las cuentas, y cada uno de nosotros eh, teníamos un trabajo, ¿sabes? O sea, no era de aquí que, que tendríamos que, que percibir todo el dinero que necesitábamos para vivir, sino esto era como un gusto, ¿sabes? O eso fue lo que siempre me, siempre me transmitió cuando yo llegué al, al proyecto, ¿no? ¿Y dónde podemos es, conseguir eh, entonces eh, las piezas playera? también? Claro que sí, de hecho, en el Facebook, Actitud F, eh, ahí los pueda tener yo o alguno de, del crew, para darte más informes acerca de, de adquirir la ropa. Perfecto, ¿no? amigo. Eh, vámonos con algo bien rápido para, porque yo sé que ya empezamos tarde y todo esto, pero empezamos con esta parte son preguntas rápidas, no se van a tardar mucho, es muy rápido así que este, aquí vamos a cambiarlo, lo vamos a hacer al revés empezamos con Lumbre, después seguimos con Dras y terminamos ¿Sí? con Lifestyle son preguntas rápidas, ok, lo primero que se venga, eh, no es, no es eh, tardarse mucho, ¿sale? Empezamos con lumbre, si no vendieras ropa hip hop, ¿qué estilo de ropa venderías? Lo vuelvo a repetir, si no vendieras ropa hip hop, ¿qué estilo de ropa venderías? Básquetbol, eh, ok. Eh, Dras. Básquetbol. Básquetbol, lifestyle. Producciones teatrales. Producciones teatrales, excelente. Eh, Lumbre, ¿distribuyes en otros estados o solo en la Ciudad de México? Sí, claro que sí, en Cancún. Perfecto. Dras. Toda la República Mexicana. Toda la República. Lifestyle. Sí, en todos los estados, inclusive ya en otros países nos han estado solicitando también. Ok, Lumbre, ¿cuáles son tus tres ¿Ah? mejores marcas de ropa hip hop internacional? O sea, tus tres mejores marcas de ropa hip hop, pero internacional. Damn, bro, Rock Aware, Pat Farm, and Shen Young. Ok, Dras. Mm -hmm. Oh, fíjate que aquí estamos un poco ahí eh, trabados. Es ahora de TC. Y bueno, más chavos, me parece que no hay. Ya. Bueno, nos quedamos con esas. Lifestyle. 
Ah, nos gusta mucho lo, lo que hacía Crush Color, eh, Kango, Náutica, Tommy Ahora hablamos otra vez con Lumbre. Tus tres mejores marcas hip hop, pero mexicanas. Oh, muy fácil, men. Yonerone, Disnero, y... ¿Qué podría ser? Uh, lumbre, ¿no? Podría, podría ser Lumbre, ¿no? <risa> Digo yo, pienso, ¿no? Drax, ¿cuáles son tus tres mejores marcas de hip hop que... Eh, de ropa yo no voy a, asfalto y pues ahora sí que pues gras, ¿no? <ríe> y si no hay otro, pues la de tequila. <ríe> Lujo. Lifestyle. Uh, los de Burner, Monterrey. Este, Garx, también. Y pues, y, pues obviamente la nuestra. <ríe> Sin pensarlo. Rápidamente, Jal, tus sí. dos mejores raperos mexicanos. El niño y Aquil. El niño y Aquil. Dras, yo me imagino cuáles, pero te pregunto. <risa> Aquil Amar y Tequila. Lifestyle. Sí. Lifestyle. Uh, rango Bajo. Y, y... y Fermín, a mí me gusta, es mi pastor. <risa> Igual el mío, ¿eh? Igual el mío. Este... Ahora va esta parte que esta es como para lifestyle, pero bueno, los pregunto. ¿Tus dos mejores baila... Bail... breakers o bailadores de breaking en México, Hal? Es este Freak, y creo que había otro que creo que se llama Gato. No, no estoy muy, muy... Sí, ¿verdad? Ok, esos dos. Dras, no sé si conozcan algún bailador de breaking. Eh, pues tenemos uno que es el niño monedero y de ahí no estoy muy familiarizado con, con otros bailarines, bro. Te debes de meter, está bien chido la parte de breaking. Lifestyle. Sí. Eh, pues Funky Maya, eh, Hill, los dos de Unique Breakers. Es loco. que es ahorita el que me representa a nivel internacional, ¿no? Eh, ok, esta parte. De las marcas hip hop mexicanas, ¿con quién te gustaría hacer colaboración? A ver, lo vuelvo a repetir. De las marcas hip hop mexicanas, ¿con quién harías colaboración, Hal? Con John. Con Joner. Con Joner. Dras. Eh, sería asfalto y este ink. Ok. Este, si tuviéramos que elegir una, yo creo que Burner, por la trayectoria que tienen. Perfecto. Perfecto. Mm. Ok, esta está buena. <risa> Hal, tu marca mexicana hip hop rival. Si ¿Sí me explico, tu marca mexicana que te rivaliza con lumbre. Uh, ok, había en algún momento una que se llama Katka Ya ahí había un pedo hace muchos años Pero creo que ellos O ya agarramos un camino diferente Pero en algún momento fue eso, ¿sabes? Perfecto Gracias, yo sé que tienen poquito en, en mercado Pero alguien que sientan que puede hacer su, su marca rival pues ahorita en alta, pues, nuestros carnales, bueno, mi carnal de nombre y Dash Time. Ah, es cierto. Vamos a ver, es que no, 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 que son, van a ser sus rivales. Si no, luego vamos a hacer colaboración. Ay, lujo. Lujo, cuando guste. Lifestyle. Este, pues, rival eh, no consideramos a nadie. ¿Por qué? Porque creo que todos tenemos estilos diferentes y cada uno como que tiene su sección de mercado y no hay pleitos. <risa> ok, Hal. ¿Quién compra más? Eh, ¿El rapper tumbado o el rapper swag? ¿Eso quiere decir el rapper pegadito o el rapper que ocupa eh, ropa ancha? ¿Qué crees? Nuestro target en algún momento eh, fueron chavos de ambos, ¿sabes? A veces teníamos que 
eh, tener una producción de ropa 2XL o hasta 3XL, y a veces eran como, como más de chica, mediana y XL, entonces creo que ambos son los que más compran, o sea, por lo general es ambos. Yeah. Eh, Dras. Eh, pues ambos igual, bro, me ahorita tenemos todavía de old school, los que usan bien tumbadotes y pues ahorita los pues, chavos un poco más fit, están más apretadones, ya sabes que mostrando brazo y que quieren ver pierna, pues ahí tenemos que ajustarnos a, a ropa fit, pero pues también hay muchos que todavía utilizan pues, todo el estilo tumbado, de old school, ambos. Perfecto. Lifestyle. Eh, ambos, eh, por eso tratamos de tener eh, distintos diseños conforme el gusto de cada quien, eh, pero sí, ambos. Uh -huh. De lujo. Nos vamos con esto. ¿Quién compra más, hombres o mujeres? ¿Hal? Yo creo que las mujeres para los hombres, güey, porque comúnmente era lo que pasaba. Entonces, siento que compran más las mujeres para los hombres y los hombres como que... Eh, a veces les valía madre, ¿no? Creo que era más bien que la mujer consentía al hombre, ¿no? entonces yo creo que la mujer. Perfecto, Dras. Bien, eh, nosotros hasta ahorita, eh, el mercado que tenemos hasta ahora, eh, han sido mayores los hombres que nos han comprado, pero sin embargo empezamos apenas una línea de mujeres con nuestro amigo Tequila, entonces ahí vamos levantando ese mercado con vestidos personalizados para nosotros. Y este, pues ahorita pues también queremos darle más auge a la ropa de, de, de estilo hip hop y rap para las mujeres, porque ese ha sido un mercado que ha quedado un poco rezagado, ya sabes, pues este más a lo mejor de, vamos a decirlo así, por el machismo, entonces estamos dando ahorita modelos exclusivos para damas también, para que estén checando nuestras redes y estén atentos. De lujo. Lifestyle. Pues nosotros 50-50, tenemos la fortuna de contar con productos para hombre y para mujer, entonces ambos mercados son los que nos compran. Ok, eh, faltan ya pocas. Hal, ¿a quién te gustaría patrocinar aparte de Iván Cervantes de Reacción Hip no, no sé. no, ¿a quién? Este, Pues realmente no me lo había puesto a pensar, Iván, pero... Eh, eh, tal vez, no, no sé, es que ya ando muy desconectado con, con lo de la onda, la verdad, perdón. Ok, eh, Dras, ¿a quién te gustaría patrocinar aparte de Iván Cervantes? No, no es cierto, ¿a quién? De hecho, nos, ¿Eh? nos robaste la idea, ahí ¿eh? vamos a comunicar <risa> eso. <risa> Próximamente estaremos en contacto contigo. Pero eh, nosotros nos gustaría mucho colaborar con violadores del peso. Creo que es, son este, un, un grupo que a nosotros nos encanta y de hecho por eso también nos inspiró a hacer este, este tipo de, de ropa. Aunque ya no están ahorita, pues obviamente juntos, pero nos ha gustado probar y bueno, ojalá que mira, me voy a olvidar mi compa de tequila, pues estaría bien una forma que empecemos con la cocina. De lujo, lifestyle. Ah, mira, pues... Nosotros como estamos como muy metido en la, metidos en la onda del baile, pues creo que ya no hay como agarrar a patrocinar a alguien ahí, pues ya no. Estaría bueno ahora como ver qué onda con, con alguien de, del rap, ¿no? De, de MC. Y este, pues no sé, se me viene a la mente así como quizás, ¿no? Como a Fermín. Pero yo sé que está medio difícil, pero no imposible porque, por ejemplo, es... Eh, a nosotros recurren mucho para los vestuarios, para, para hacer prendas en especial. Entonces, yo creo que si un día llegamos a platicar con él, podríamos hacer la prenda exacta, la prenda que él quisiera. Uh -huh. Exactamente, está bueno, está bastante bueno. Ahí hay que platicar con el pastor a ver qué podemos hacer. Eh, esta está chida. Eh... Si no vendiera ropa, ¿qué otra cosa te gustaría vender, Hal? Tacos de canasta. Tacos de canasta, excelente. Gracias. Pues los famosísimos tacos, pero sería de birria. <risa> o de pastorcito con su piquita. Es chingón arriba. Ya hace hambre, ¿verdad? ¿no? Se nota. Ya. Este, pues ahora sí que... 
de lo que más este, ocupamos, ¿no? De comprar este, frutas y verduras. Sí. Sí, es. Okay. Ahí. Terminamos con esta pregunta. ¿Qué otra pieza que no tienes en tu stock te gustaría meter en tu marca? ¿Ok? ¿Qué otra pieza sería? Hal, de lumbre. A mí me encantaría hacer unas pinches botas bien vergas, así grandotas. Unas botas, unas botas worker, o tipo like Timberland, algo así, mm -hmm. puta, me mamaría bien, cabrón. Perfecto, Dras. Eh, nosotros lo que hemos estado buscando y que nos gustaría vender una parte son los calcetines y tal vez incursionar en la parte del calzado y de la ropa interior. De lujo. Lifestyle. Este, hemos platicado y yo creo que nos gustarían mochilas, porque lo que tiene el bailarín es que es muy viajero y viaja con todo en el, la espalda. Entonces, creemos que una mochila cómoda en la que carguen todo sería un buen producto. Gracias. Gracias. Antes de terminar toda esta sección, eh, yo sé que ha sido muy complicado para las marcas eh, esta situación del COVID, de la pandemia, de que no podemos salir, no pueden poner stands, no pueden ir a eventos. Eh, ha sido bastante complicado, pero... Eh, ¿Qué viene para las marcas eh, mexicanas, por lo menos las que están aquí conectadas, en esta nueva normalidad, con pocos eventos, como dijo este eh, Sakushika, eh, pocos eventos y a veces muy llenos, que no debería de ser, pero bueno, este, ¿qué viene para las marcas en, este, en esta nueva normalidad? Lumbre. ¿Sabes, ¿Sabes qué estábamos buscando nosotros, men? La verdad es exactamente el mercado cambia y lo que estamos apostando ahorita es al e-commerce. Entonces, a encontrar eh, marketplaces bastante viables, ya sea un Amazon, un mercado libre, un, eh, lo que sea, eh, también en el marketplace de Facebook. O sea, el chiste es tener eh, canales eh, de, de distribución eh, muy diversos, la verdad, y pues vaya, tal vez se sacrifica un poquito la onda de, de la utilidad, pero la verdad es que el que el producto llegue hasta la casa del cliente es lo importante, ¿sabes? Y darle como el customer service más fino que se pueda para que te pueda seguir comprando. Entonces, eh, apostamos por eso, también te, eh, tenemos uh, entregas en metros, bla, 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 con un equipo de... De, de vatos que se dedican a esto con todas las eh, con toda la seguridad necesaria sanitaria y pues andamos sobre todo lo que se pueda ¿no? en ese tipo de, de entrega perfecto Dras también trabajamos por medio de e-commerce eh, metiendo estrategias de marketing digital utilizar todos los canales de, de, en redes sociales conforme sus estrategias pero fíjate que lo más importante de esto es que tenga el cliente final pues una prenda de calidad, ¿no? Porque pues, independientemente que tengamos las técnicas o las bases, pues sí necesitamos este, tener una prenda totalmente bien terminada con especificaciones de uso clavado y utilizar por así que todo lo que nos están dando ahorita las, las redes sociales, explotarlas a mí. Perfecto, gracias. Lifestyle. Yo creo que ahora sí aplica el de, el de si te adaptas vas a sobrevivir. Es algo complicado para las marcas ahorita porque pues prácticamente se nos cerró el mercado a, a algo más pequeñito, pero es como dicen todos, adaptarse, el ir moviendo tu mercancía a través de las redes sociales, además de todo saber en qué vas a invertir, es algo muy importante porque ahorita realmente el invertir como para un evento no se puede dar. Debes de tener el pensamiento de en qué vas a invertir y qué es lo que vas a hacer con la prenda que estás obteniendo para mover rápido la mercancía y que, que pues sí salgan las ganancias. Ajá, pero es en sí, pues adaptarte a lo nuevo. Muchas gracias. Eh, yo sé que empezamos tarde, disculpen eh, la tardanza. Tuvimos algunos problemas, algunos de eh, los invitados no pudieron estar, otros se les cayó el internet, fue bastante complicado esa parte, pero 
de verdad muchas gracias por estar aquí, eh, bendigo y, su vida y todo lo que están haciendo, la verdad es que es bastante complicado, sé que ahorita vienen otros procesos diferentes, pero échenle muchas ganas, yo sé que puede salir, y dejo esta parte también como una reflexión antes de, de que les dé su último recorrido eh, cipher eh, para que ellos hablen. Eh, México es muy diferente a la parte de Estados Unidos. A veces nosotros eh, hablamos acerca de la ropa hip hop y nos enfocamos a la historia de lo que pasó en Estados Unidos y cómo se vistió, ¿no? pero en México se, ha, se han venido con otras formas de vestir, eh, por ejemplo, no, eh, no hay una, si ustedes eh, siguen a Cardi B, siguen a esta chica, a este, Nicki Minaj, a varias chicas que se visten de otra forma, que las raperas que son mis compañeras no lo están haciendo, no, no están vistiendo de esa forma, igual los, los chicos ahorita están en eh, de otra forma, vistiéndose los MCs de Estados Unidos, a lo que está pasando en México, en México nos hemos adaptado a otro, otra forma de, de vestir, eh, nos gusta, a final de cuentas es como nuestro estilo, pero este, pues muchas gracias, porque yo sé que todo este mercado lo ha hecho eh, gente de Yonerone, gente de Real Graf, de este, de The Crew, obviamente Lumbre, Lifestyle, Mejor Baila, Kingspin, Ahora Dras, vienen también otras, otras marcas como Enemy, muchísimas marcas que están en el mercado, que han desarrollado eh, la parte mexicana, le ha puesto eh, la cereza al pastel, y eso está bastante chido, la verdad los felicito, y no sé si quisieran dar sus últimas palabras en el streaming, <ríe> Hal, si puedes decir algunas palabras, y para despedirnos. Sí, sí claro, este, pues creo que nosotros totalmente, como somos el país más pegado a Estados Unidos, donde el pedo está súper cabrón, este, de alguna manera todos tienden a, a imitar, la mayoría tiende a imitar esa onda del swag, del hype, y que últimamente aquí ha estado muy cabrón, pero realmente creo que eh, esa onda, o la mayoría de las personas que, que viven aquí, o que al menos con nosotros hemos tenido como más relación, se han también ido como evolucionando, ¿no? Como adaptando a esa onda de que tal vez ya no todo es tumbado, tal vez ya es un poco más fit, como lo dicen los demás. La verdad, a mí en lo personal, eh, yo no cambiaría mi estilo, o sea, de, de grande, de talla grande, se me es muy cómodo, y además... Eh, siento que eso a mí me representa, ¿sabes? O sea, sí me gustan tal vez los tenis y todo eso, pero no traer un hype, ¿no? O sea, estoy viéndolo como de lejos, esa onda, pero yo me mantengo como, vamos a decirlo, real, con lo que a mí me gusta y, y, y trato de, de estar mostrando también con Sergio, o con Supremo Vengador en, en la marca, cosas como lettering, como un mensaje eh, positivo, que puedes, tal vez, al momento de que alguien lo lea, eh, robarle alguna sonrisa, tal vez suene un poco cliché, pero el que tú tengas un mensaje positivo en tu prenda puede impactar de una manera importante a una persona, ¿sabes? Que vea algo, eh, a, vuelvo a lo mismo, como un lettering, como a un símbolo, y eso es como lo que estamos empezando a hacer nuevamente con una línea que se llama un learn que es como volver a aprender, ¿sabes? Queremos tener como esa onda de, de un renacimiento, como de un... De, de, hay que desaprender lo que sabemos para volver a aprender nuevamente las cosas, ¿sabes? Entonces, próximamente este, estaremos como, como subiendo esas cosas. Si están interesados, con gusto se las puedo compartir y ver que, que ya estamos como en una onda más... Pues más, tal vez... Uh, espiritual, si así lo podemos decir, como, como una vibra diferente, ¿sabes? Porque es lo que a nosotros nos exige tal vez nuestra conciencia. Entonces, es eso a lo que vamos. Gracias, gracias, Lumbre, y gracias por todo el apoyo que nos han, me han brindado como, como asociación. Muchas gracias. 
Dras, tus últimas palabras, bueno, la marca Dras, muchas gracias también por estar aquí. Pues primero, antes que nada, amigo, pues te doy las gracias por invitarnos a, a este espacio y ampliar nuestro conocimiento sobre el hip hop, ya que estamos, este, tenemos idea, pero con el conocimiento de aquí ya de, de nuestro amigo Lumbre, Lifestyle y de los otros compañeros que se conectaron este, hace un rato, pues también les doy las gracias ¿no? por compartir su conocimiento y experiencia en, en este mercado que es el hip hop y el rap. Les deseo todo la, el éxito del, del mundo, toda la suerte, este, pues para superar esta pandemia que nos está ahorita golpeando, no nomás a México, sino a todo el mundo. Y pues la verdad, si podemos colaborar, amigo Lumbre, Lifestyle, pues tienen, tienen ahí pues, nuestro correo, si nosotros lo dejamos. Amigo Iván, también lo que podamos ayudar, pues estamos para eso, ¿no? Yo siempre digo, a lo mejor no somos competencia, tenemos estilos muy marcados, estamos segmentados en el mercado, pero si nos podemos echar la mano, pues claro, ahí está, lo comentó hace un rato, amigo Lumbre, de esta forma ya virtual ha ido cambiando, ¿no? Este, pues si hay forma de poder intercambiar mejor hasta técnicas de estampado, estilos, pues qué bien, ¿no? Ahí este, pues, estamos abiertos a, a nuevas colaboraciones, a ayudarnos mutuamente. Y fue otra vez, pues bueno, muchas gracias a todos. Este, buen fin de semana. Un fuerte abrazo de parte de aquí del equipo de RAS. Y pues, seguimos en contacto. Gracias, amigo Iván. Gracias. gracias, amigo. gracias. Muchas gracias. Lifestyle. Sí, yeah. ¿Sí? ¿Se escucha? Este, pues, muchas gracias por la invitación y, pues, mmm, como mencionaban, eh, también cualquier cosa que nosotros podamos ayudarles, por ejemplo, en lo que son nuestras, nuestras técnicas, nuestras profesiones, ella eh, con sus conocimientos de diseño de modas, yo por el lado eh, de, de las artes, del, en especial de la escultura, que hace, hace tiempo lo dejé de hacer, pero ahorita ya lo retomé, eh, ya estoy haciendo otra vez escultura y pues lo estoy, lo estoy vinculando también con, con lo de la marca, ¿no? Eh, eso sí, eh, casi no hago nada que no tenga que ver con hip hop o con el baile, Sí me, han, sí me han pedido trabajos, por ejemplo, como trofeos para fútbol y eso, pero como que no, no me, no me llena, no me gusta. Entonces, sí, que, eh, eh, que sea algo relacionado a hip hop. Muchas gracias. Y Yelitsi, no sé si quieres decir algo. Este, pues, muchas gracias por la invitación. Y como dice Jano, este, si están interesados en... en que les apoyemos en algo, estamos dispuestos, eh, mis conocimientos los pongo a la mesa por si alguno quiere eh, pues, elaborar su patrón en específico o en alguna área en la que los podamos apoyar, este, pues cuentan con nosotros, porque como decía, no somos competencia, sino yo creo que eh, para lograr salir como país debemos de apoyarnos y nosotros que estamos como involucrados dentro del medio del hip hop, es importante que estemos unidos para que los chinos no nos ganen. Exactamente. Bueno, pues, eh, esto fue el cipher de conocimiento sobre la parte de la ropa. Dentro de 15 días eh, vamos a tener la parte de break making. Van a estar unos... Eh, ahí si lo pueden eh, poner mute, por favor. Este, Van a ver unos, unos eh, hip, eh, hip heads muy, muy, bueno, unas cabezas hip hop muy grandes, como es Traficante de Almas, Iceman, va a estar también eh, Honta, va a estar S.O., va a estar Black Leroy, este, ¿quién más me hace falta? Uh, Justiniani y mi hermano Neurosic van a estar en la parte beat making y van a ser parte de esta parte de Cypher. El viernes eh, nos vemos también en Reacción Hip Hop MX, en el programa como tal vamos a estar con HS, HST y el siguiente, el 26, tenemos un invitadazo de lujo que es, que es de dos hermanos desde España, este, vamos a estarlo entrevistando, es también muy bueno en ese aspecto de la parte MC, entonces muchas gracias por sintonizarnos, este fue el Cypher de Conocimiento Hip Hop desde Reacción Hip Hop MX y que Dios te bendiga y que el hip hop siga su curso.
Das ist mal. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Pobre de México, tan lejos de Dios Tan cerca a su enemigo, Estados Unidos propio yo O yo fue tan gastado que aburrió Inventaré otro proverbio para necios porque hoy nato En un poblado de abusados, abusivo, dos chidos, divertidos Mueven chicos para el tipo rata Los cretinos son mezquinos por un quinto mata Hay sentido si en el sitio no hay una esperanza la basura se arraigó en nuestra cabeza No será rareza al vecino no dejar que crezca Yo no creo en los niños como en la esperanza Si en sus recintos sus íntimos son la misma vasca El policía, el político, lo típico Van por dinero, igual que el médico o el ingeniero En su empleo una educación, ahora lo entiendo Porque su desempeño en la nación es tan patético México tétrico, estérico, tipo colérico Rima con maléfico y el México hermético Matones a sueldo, apistosos clérigos Cuando el México mágico se volvió México México bélico, con tu pistola haces bra, bra, yo con mi boca hago ra, ra, habla de tus sueños, de tu realidad, de libera tus deseos, vive en profundidades, con tu pistola haces bra, bra, yo con mi boca hago ra, ra, habla de tus sueños, de tu realidad, de libera tus anhelos, vive en profundidades, en realidad no es difícil el vivir tan lejos de la promesa cuando de hecho lo que veo es cierto, tantas recetas proponiendo al experto resolviendo aprietos de vivir en el infierno, es problema cuando sales y pisas la mierda, o si sorprendes a la mierda hurtando tu cartera, o si se tiñe de azul o de bandera, clonándose al hablar, el resultado es que apesta, apesta al aparearse, apesta al embarcarse, apesta cuando sabe que apesta solo al gustarles, apesta su empleo, apesta su dinero, apestan sus amigos, también apesta su dueño. Desconfiaba del gobierno, ahora temo a mi pueblo No me conmuevo ni mosneros, ni en viajeros lerdos No me quejo ni enfurezco en tu papá gobierno Sino en los hijos de deshonestos que olvidan su credo Capitalismo, Hollywood, concupiscencia Trae demencia, amnesia tu carencia Bestias, vomitan la carne morena, siento vergüenza Juan Loba, mis hermanos, en el campo y en la sierra Con tu pistola haces bra, bra. Yo con mi boca hago ra, ra. Habla de tus sueños, de tu realidad de libera tus deseos, vive en las profundidades Con tu pistola haces bra, bra. Yo con mi boca hago ra, ra. Habla de tus sueños, de tu realidad de libera tus anhelos, vive en profundidades Ra, 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 ra Para conseguir qué, conseguir cuál Qué historia compramos Quién hace este juego, quién mueve estas cosas Quién nos embarcó en este perro no más sangre, no más violencia, por serio manda paz.